はいどうも、ニョッキーと申します。今回は AKB48 の63枚目のシングル、カラコンウィンクを聴いた直後の感想をお送りしたいと思います。えー、カウントダウン TV ライブライブで、えー、新曲、えー、カラコンウィンクが初披露されて、それを見た、聴いた直後の、もう、初めて見て、一回だけ見て、5分後ぐらいに今、話しております、えー、まずは、えー「カラコンウィッグ」っていうタイトル秋元康さんが、えー、柏木駅といえばウィンクだろうというところで、えー、ウィンクっていうこととあとカラコンもなんかプロデュースしてるのかしてないのか忘れましたけどまあそれと合わせた造語なんですけども、まあ、そんなかっこよくはないなっていうのが。率直な感想だけど、えー、覚えやすいという意味ではすごくいいんじゃないかなと思いますね。で、えー、早速楽曲なんですけど、これ皆さん、えー、共感していただけると思うんですけども、最初のところですね、最初の数十秒、あれこれ、なんかの、聞いたことあるなというか、ちょっと過去の AKB の曲を流用してんのかなっていう感じすらするというかまあ秋元康さんのことだから意識して、えー、見せてるんでしょうね、えー、やっぱり世代交代で、えー、っていうところと、えー、柏木育さん卒業っていうところでちょっと過去を思い出させるような、えー、あえてそういうフレーズにしてる狙いではあるとは思うんですよね、えー、なので、えーなんか AKB っぽい曲というふうには一般の視聴者さんは思ってくれると思います。で、えー、ダンスとかその歌ってる様子もですね、当然柏木さんセンターですから、えー、当然一番知名度のある、唯一、下手したら唯一わかる AKB というのは、えー、柏木さんなので、そういう意味でも一般の人が見てあ,あ AKB だな歌ってるなっていうふうに思うと思いますえー、実際その「カウントダウン t v の扱いもすごかったですよね曲紹介の前振りで1分半ぐらい使ってくれてましたからね今後はそんなことないんじゃないかなと思うぐらいですえー、そういうのもありますであとはまあちょっとマニアめのところというか、個人的なところに行きますと、まあ、推しメンの山内みずきさんは、えー、髪型がポニーテールで、で、えー、衣装は全員あの白い衣装となっててですね、とても可愛いですし、当然、まあ、あの、登場というかカメラに映る回数も多かったですね。そういったところでは、個人的には良かったです。あと、えー、注目している秋山ゆなさんですとか、八木あずきさんなども、若手もですねちゃんとしっかり、えー、映る場面があって、えー、大変良かったかなと思いますねはいこの後まだまだミュージックビデオは見てない状態で、えー、本当に1回だけ聞いてみただけの感想なのでこのぐらいにしておきます取り急ぎですね、えー、AKB48 カラコンウィークを聞いた直後の感想でございましたありがとうございました